Θα μιλήσουμε λοιπόν για, ε, για την τυπογραφία και πώς αυτή υπηρέτησε την Επανάσταση του 1821 και στις ιδεολογικές και στις πρακτικές της ανάγκες. Λειτουργήσαν έξι τυπογραφία. Στην Καλαμάτα, που μετά πέρασε στην Κόρινθο, 1821-1822. Στο Μεσολόγι, 1823-1826. Στα Ψαρά, το 1824. Στην Ήδρα, από το 24 ως το 27. Στην Αθήνα, το 25 και το 26. Το τυπογραφείο της διοίκησης στον Άφλιο, στην Αίγινα, στον Πόρο και πάλι στον Άφλιο, από το 1825 ως το 1827. Με συνολική γνωστή παραγωγή, περίπου... 45 βιβλία και φυλάδια, 216 μονόφυλλα και 8 ελληνικές και ξενόγλωσσες εφημερίδες. Οι εξεγερμένοι Έλληνες και στον τομέα αυτών συνάδρισαν όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διάθεταν. Οι τυπογραφικές μηχανές, τα στοιχεία και ο άλλος τυπογραφικός εξοπλισμός στάλθηκαν από τους Έλληνες και κυρίως τους φιλέλληνες της Ευρώπης. Η τεχνογνωσία αναζητήθηκε σε όλες τις αιστείες όπου οι Έλληνες την άσκησαν προεπαναστατικά. Στην Κωνσταντινούπολη, στι Κιδονίε, στη Χίο, στι πόλει τη Διασπορά. Επιστρατεύτηκαν και οι ταλαντούχοι άλλων ειδικοτήτων, όπω ορολογοποιοί και οπλουργοί. Αναζητήθηκαν οι συντάκτε εφημεριδογράφοι, ανάμεσα στου έμπειρου αλλά και του νέου Έλληνε και του φιλέλληνε, οι μεταφραστέ και ακόμα οι συγγραφεί. Και ακόμη αναζητήθηκαν οι μηχανισμοί διάδοση των εντύπων, οι συνδρομητέ, οι πολιτέ οι ανταποκριτές, οι αγοραστές, οι αναγνώστες, οι βιβλιοθήκες. Καλαμάτα, Τρίπολη, Κόρινθος, 1821-1822. Να ξεκινήσουμε, πριν μπούμε, στην, πριν μπούμε στην Καλαμάτα και στην έναρξη της Επανάστασης, να πούμε μια γενική κουβέντα για αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Έχουμε να κάνουμε, για τα, λέω για τα τυπογραφία της Επανάστασης, με τυπογραφία μονοφύλων και εφημερίδων. Μπορούσε να το πει κανείς κάπως ε, μπρούτα, ε, τυπογραφία προπαγάνδας. Είναι και κάτι περισσότερο. Η ιστορία αυτή με τα τυπογραφία ε, αυτού του τύπου, των μονοφύλων και των εφημερίδων και της προπαγάνδας, είναι στον ελληνικό χώρο γνωστή από το 1798, όταν ιδρύονται δύο τυπογραφία την ίδια χρονιά, το 1798, από τους Γάλλους στην Κέρκυρα και από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Αργότερα, στα δικά μας τώρα χρόνια, είμαστε, ε, που έρχεται το 1821 και γίνεται το κίνημα του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, τυπώνονται προκηρύξεις. Καταφεύγει φυσικά στο κοντινότερο ελληνικό τυπογραφείο, στο Ιάσιο. Ο Γιώργος Κοζάκης Τιπάλντος, ε, ιατροφιλόσοφος της εποχής, σπουδαίος, και μετέπειτα διευθυντή τη Ενωμένη Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στην Αθήνα από το 1842, γράφει την περίφημη ε, προκήρυξη Μάχου, Υπερπίστεω και Πατρίδο. Ο λόγο του κοραεί από το Παρίσι. Α τον ακούσουμε για αυτά τα πράγματα. Οι εξ Ευρώπη ελθόντε ομογενεί έφεραν μαζί των τυπογραφία, γράφει το 1821 στο νεόφυτο Βάμβα. Συστήσατε λοιπόν αμέσως εφημερίδας εις έκδοση ειδήσεων. Κηρύξετε καθημερινώς των λόγων του Θεού. Καταχωρήσετε τα κατηγορίες των εχθρών μας. Περιγράψατε τα πάντινα όσα δοκιμάζομεν. Αποδείξατε ότι απεφάσισαν να μας περάσουν άπαντας εν στόμα τη μαχαίρας. Επιφέρετε μαρτυρίας εις την ελληνική και εκκλησιαστική ιστορία. Ότι οι υπερπατρίδος αποθανόντες είναι η παρά της επιζήσαση και παρά Θεό ευάρεστη διότι υπάγουν κατευθείαν στον παράδεισον. Εξεναντίας, οι λιποτάκτε, οι προδόκτε και οι άναντροι και εδώ θέλουν τιμωρηθεί και στον άλλον κόσμο θέλουν παραδοθεί στην αιωνία κόλαση. Στίχους καθημερινούς και εγκόμια δημοσιεύσετε. Δια των εφημερίδων και δια των ιεροκηρύκων εμπορείτε να εξάψετε γενικών ενθουσιασμών και μεγίστην πεποίθηση εις την απολύτρωσή μας και υποταγήνη στους άρχοντας. Αλλά τούτη πρέπει να είναι άξιοι ευπηθεία οφείλουν να δειχθούν εμπράκτος ολιγαρκής, δίκαιοι, δραστήριοι, υπομονητικοί, συγκαταβατικοί, συμπερίφοροι, ευπρόσιτοι και ενενή λόγο αφιερωμένοι εις το κοινόν. Με όλα στις κατηγορίες των εχθρών μας ελπίζω να ευρεθούν στο γένος δέκατη ούτι άνδρες, για να μεταχειριστώ τον καθιερωθέντα από τον όμοιρο αριθμών. Ευθύς έπειτα να στείλετε πράκτορα στην Ευρώπη, 
για να κατορθώσουν δάνεια, να περιλαμβάνουν τους ξένους και σας πέμπουν, να σας πέμπουν τας αναγκαίας πολεμικάς ύλας. Αυτάς ο διδάσκαλος του γένους. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, καθώς φεύγει από την Μολδοβλαχία και κατεβαίνει προς την Ελλάδα, περνάει από την Τεργέστη και εκεί αναζητά μέσα στα εφόδια που θέλει να κατεβάσει στην Ελλάδα και τυπογραφική απόκτηση τυπογραφίου. Τον Ιούλιο του 1821 το τυπογραφείο θα το επιμεληθεί και θα το συγκεντρώσει τριμελής επιτροπή και θα φτάσει στην Καλαμάτα. Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης που φτάνει μέσω τεριέστης από τις ευρωπαϊκές του σπουδέ αναλαμβάνει την έκδοση της εφημερίδας Σάλπιξ Ελληνική. Θα κυκλοφορήσουν τρία φύλλα. Την 1η, την 5η και την 20η Αυγουστού του 1821. Ανατυπώνονται και οι προκηρύξεις του Υψηλάντη στο πρώτο φύλλο για να τις ξαναθυμηθεί το έθνος. Ας ακούσουμε το φαρμακίδι πώς τα εξηγεί αυτά. Εις τας παρούσας περιστάσεις της Ελλάδος, ότι όλων των ελληνικών γένος μη υπομένων των βαρύν της τερενίας ζυγών, των οποίων έφεραν αναξίως αιώνα ολοκλήρους, απεφάσισαν υπό την προστασία της Θείας Προνοίας να πιάσει τα όπλα για να αναλάβει την οποία αναπόλεσε αυτονομία ή να αναγκαιοτάται η να το γένος όλος, όλων αγωνιζόμενων των υπερελευθερίας αγώνα θέλει να βλέπει και δια του τύπου τους αγώνας του κηρυτωμένους τα σαρετά των καλών δημοσίως επενουμένας και τα σκακία των κακών εξερχομένας εις αποφυγήν και μίμηση. Θέλει να μανθάνει τα αναπάσαν υπαρχίαν γινόμενα και ούτω να βάλλονται δια της εφημερίδος όλα τα μέρη του συνάφια. Προσέτει τα ξένα έθνη έγιναν περίεργα εις τα πράγματά μας και συχνότατα γράφουν περί ημών, κρίνουν και επικρίνουν, επενούν και κατηγορούν. Και τα αυτά όλα κηρυτώμενα δια των ιδίων αυτών εφημερίδων θέλει γνωρίζει το γένος, η ειδική του εφημερίδα εξ εκείνων μεταφραζόμενα. Τυπογράφος βρέθηκε ο καλύτερος ίσως της εποχής, ο Κωνσταντίνος Τόμπρας, που μαθήτευσε στα τυπογραφία Διντό στο Παρίσι και εργάστηκε στο τυπογραφία της πατρίδας του στις Κιδονίες. Η άλλος της Τριπολιτσάς, Φέρνει και τη μετακίνηση του τυπογραφείου εκεί, από την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Η επιδημία όμω επιβάλλει τη μεταφορά του στην Κόρινθο. Ο Τόμπρα εκεί φτάνει και πέφτει στο κρεβάτι με πολύμηνη ασθένεια. Το 1822 τυπώνει σε τρει εκδόσει το Σύνταγμα τη Εθνική Συνέλευση τη Επιδαύρου, το πρώτο Σύνταγμα τη Επανάσταση. Άλλα δύο βιβλιαράκια, ένα χάρτη και 29 μονόφυλλα για να φθάνουν στο λαό τα μηνύματα και οι πράξεις του βουλευτικού και του εκτελεστικού. Φθάνει και η λιθογραφία από τη Γαλλία. Για να μεταφερθεί εμπλέκεται ο Ιωάννης Φιλίμωνας που είχε δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη σε τυπογραφείο. Κατεβαίνει όμως ο Δράμαλης και όλα διαλύονται. Η διοίκηση μένει χωρίς τυπογραφείο. Να δούμε και μερικές εικόνες που αντιστοιχούν στο κομμάτι για την Καλαμάτα Τρίπολη. Κορίνθο. Εδώ έχουμε ένα μονόφυλλο, για αυτό που σας έλεγα, ότι ε, το τυπογραφείο μονοφύλων κάνει την προπαγάνδα. Είναι του κερκυραϊκού τυπογραφείου που ίδρυσαν οι Γάλλοι, του, του Βοναπάρτη, το 1798. Ο Βοναπάρτης με αυτό το μονόφυλλο, σε ελληνικά, ιταλικά και γαλλικά, αναγγέλει ότι κατέλαβε τη Μάλτα. Ό,τι πρέπει για να κολληθεί σε τείχους, να διαβαστεί, να το κηρύξουν οι κήρυκες, οι τελάλιδες, για να μάθει ο κόσμος το κατόρθωμα του ε, νικητή Βοναπάρτη. Τον ίδιο χρόνο τώρα ήρθαν οι Γάλλοι που είναι άθεοι και τους πολεμούν οι Ρώσοι που κατεβαίνουν το 1798 σε συμφωνία με τους Τούρκους και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα και τα Επτάνης. Όλα. Ε, ζητιέται και η βοήθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά των Αθέων Γάλλων. Τυπώνεται αντί για τα παλιά πατριαρχικά γράμματα, τα τεράστια με τις βούλες και τα μολυβδόβουλα, εδώ έχουμε ένα μονόφυλλο πια τυπωμένο στην τυπογραφία που βγαίνει σε πολλά αντίτυπα και μπορεί να περάσει τις απόψεις του Οικουμενικού Θρόνου, τους πιστούς της Επτανήσου, ε, για πώς θα πολεμήσουν τους Γάλλους και τις αθεϊστικές ιδέες τους. Είμαστε στο 1821. Στο ΓΙΑΣ τυπώνεται η προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος του Υψηλάνδη. 
και εδώ ένα, μια, ένα μεγάλο σχήμα τους χαρτί για να μπορούν να το διαβάσουν οι, οι Έλληνε και αυτοί που στρατεύονται στον Υψηλάνδη αλλά και ο υπόλοιπο κόσμο, Έλληνε και Ρουμάνοι που ξέρουν ελληνικά και κατοικούν στην, στη, 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 στη Μολδοβλαχία. Να και η εφημερίδα μας. Η Σάλβιξ Ελληνική του Φαρμακίδη. Είμαστε 1η Αυγούστου 1821 στην Καλαμάτα. Εδώ τυπώνεται το μάχο υπερπίστος και πατρίδος πάλι γιατί οι Έλληνες ίσως δεν έλαβαν ποτέ και τα μονόφυλλα εκείνα. Επομένω την έχουν πια και στην εφημερίδα τους και μπορούν να τη διαβάσουν. Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Μεγάλη μορφή του αγώνα διαφωτιστής σπουδαγμένος, ε, ε, φιλόλογος και θεολόγος, ε, θα συνδέσει το, το όνομά του με το πρώτο εγχείρημα που είναι η Σάλπιξ, αλλά και μετέπειτα με την ε, γενική εφημερίδα που θα μείνει για πολλά χρόνια διευθυντής της. Εδώ έχουμε τα κατορθώματα του Τόμπρα, τυπώνει το Σύνταγμα σε τρεις εκδόσεις, μάλλον δύο εκδόσεις, πρώτη, δεύτερη και ξανά τη δεύτερη, ξαναβγαλμένη σε τρεις εκδόσεις πάντως, στην αρχή του 1822, σε ένα μικρό φυλαδάκι, για να το πάρει το γένος και να μάθει το, το νέο σύνταγμα, μέσα στο οποίο ε, μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματά του και να βλέπει και τις υποχρεώσεις του. Η δεύτερη έκδοση. Και ένα μονόφυλλο. Από το ίδιο τυπογραφείο. Ο πρόεδρος του εκτελεστικού, που είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Κυρίτη σήμερα κατά το δίκαιο των εθνών και της Ευρώπης την κατάσταση αποκλεισμού εις όλα τα παράλια μέρη, τα κατακρατούμενα εισέτη από των εχθρών τόσο εις την Ήπειρον, την Πελοπόννησον, την Εύβοιαν, την Δεσσαλίαν, τα Σκοράδας, Αιγαίου Πελάγους, Κρήτης και Πελοποννήσου. Και θεωρεί εχθρική κίνηση το να πηγαίνουν σε αυτά τα λιμάνια ξένα πλοία. Τυπώνεται λοιπόν στην Κόρνηθο και κυκλοφορεί για να το μάθουν και οι ξένοι και οι Έλληνες, ότι τα λιμάνια, τα τουρκικά ακόμα, σε τουρκική κατοχή, είναι αποκλεισμένα, γιατί το ελληνικό γένος εκήρυξε την επανάστασή του εναντίον της δουλειά. Η κατάσταση της διοίκηση δεν είναι καλή, γιατί στο μεταξύ τον επόμενο χρόνο και το μεθεπόμενο αρχίζουν οι εμφύγοι πόλεμοι, και έτσι δεν μπόρεσε και εκεί που πήγε, είτε στον Άφλιο είτε όπου αλλού, μεταστεγάστηκε η διοίκηση, η κεντρική διοίκηση, το βουλευτικό δηλαδή και το εκτελεστικό, δεν μπόρεσαν ποτέ να ιδρύσουν ένα τυπογραφείο, ε, ποτέ, μέχρι το 25 τουλάχιστον, να ιδρύσουν ένα τυπογραφείο για να υπηρετεί την κεντρική διοίκηση. Αντί τούτου, ο Κουντουριώτης, που είναι πρόεδρος του εκτελεστικού, πρωθυπουργός τα λέγαμε σήμερα, ε, χρησιμοποιεί ένα τυπογραφείο που ιδρύθηκε στην Ήδρα, στην Ήδρα με τη δική του προστασία, των κουντουριωτών και των άλλων Ιδραίων, και τυπώνουν εκεί κάποια πράγματα, παρόλο που είναι μακριά από τη διοίκηση, είναι στην, στην Ήδρα, γιατί η διοίκηση αναγκάζεται και μέσω των εμφύλιων να φύγει από τον Άφυλιο και να πάει στο Κρανίδι. Ο Ικέσιος Λάτρης εισηγείται στον Ιάκωβο τον Πάζη στην Ήδρα το 1822 την ίδρυση τυπογραφείου και την έκδοση εφημερίδα με υπεύθυνο τον Εμμανουή Λαντονιάδη. Ακολουθεί οργάνωση πιεστηρίου και χίσιμο στοιχείων τυπογραφικών εκ των ενόντων, έλλειψη χαρτιού και χρηματοδότηση, πίεση για έκδοση εφημερίδα από του λογίου Παναγιώτη Κοδρικά και Ιωάννη Κοκόνη που απευθύνονται στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, Γενικό Γραμματέα τη Επικρατεία. Στα τέλη του 23, αρχέ του 24, μια τυπογραφία δώρο του Διντό φτάνει στην Ήδρα μέσω Λιβόρνου και ακόμη ένα μεγάλο πιεστήριο στο όνομα του Ιάκωβου τον Μπάζη. Αναζητούν εφημεριδογράφο και βρίσκουν στο πρόσωπο του Ιταλού δασκάλου ξένων γλωσσών που ζει στην Ήδρα, οικογενειακός από το 1820, του Ιωσήφ Κιάπε, βρίσκουν τον άνθρωπο που θα είναι ο εφημεριδογράφος τους. Είναι γραμματιακός υπάλληλος στην Ήδρα, αλλά δραστηριοποιείται αμέσως στην οργάνωση τυπογραφείου και εισηγείται στο τέλος του Ιανουαρίου του 24 στο Γεώργιο Κουντουριώτη, πρόεδρο του εκτελεστικού, που εξαιτία του εμφύλιου εδρεύει στο κρανίδι, όπως είπαμε την ίδρυση τυπογραφείου και την έκδοση της εφημερίδας «Ο φίλος του νόμου» στην Ήδρα πάντα. Το πρώτο φίλο θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου του 24, το τελευταίο στις 27 Μαΐου του 26, συνολικά 296 φύλλα. Λειτουργούσε και ως φίλο της κυβερνήσεως εκτελεστικού, όχι επίσημα, αλλά και της Ήδρας 
και της οικογένειας των κουντουριωτών και των πολιτικών της επιδιώξεων, ιδιαίτερα στις σκληρές αντιπαραθέσεις του εμφύλιου. Λίγο αργότερα φτάνει και νέο τυπογραφείο από τον Τιντό στο όνομα του Λάζαρου Κουντουριώτη αυτή τη φορά, ο οποίος το παραδίδει στον Κιάπε. Από τις 25 Απριλίου του 24 το τυπογραφείο οργανώνεται ως τυπογραφείο της ελληνικής διοίκησης, παρόλο που είναι μακριά από την έδρα της. Μάταια το βουλευτικό αποφασίζει τη μεταφορά του στον Άφιο. Ο Γεώργιος Κουντουριώτης, πρόεδρος του εκτελεστικού, αποφασίζει μετά από αναβολές ως πρόεδρος του εκτελεστικού τη μεταφορά το Σεπτέμβριο του 1824. Αλλά την ίδια μέρα γράφει στον αδερφό του Λάζαρο. Περί της τυπογραφίας όπου γράφει η διοίκηση να μετακομιστεί εντάφθα, μη δίδεται ακρόαση, αλλά κρατήσατε την αυτού. Έτσι και έγινε. Η διοίκηση θα ιδρύσει δικό της τυπογραφείο στον Άφιο μόνο το Μάιο του 1825. Η Γενική Εφημερίζη της Ελλάδος θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου του 1825 ως επίσημη εφημερίδα της διοίκηση με διευθυντή το Θεόκλητο Φαρμακίδη. Το τυπογραφείο της Ήδρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Το Σεπτέμβριο του 1927 ζητά να του δοθούν στοιχεία από την τυπογραφία της διοικήσεως στον Άφλιο, καθώς από τον Οκτώβριο του 1927 προγραμματίζει και κυκλοφορεί γαλλόφωνη εφημερίδα, την Αμπέι Γκρέκ, ελληνική μέλισσα. Τα στοιχεία δεν του δίνονται και ο τυπογράφος Παντελής Παντελής, που είναι συνεργάτης του τυπογραφείου, προχωράει στο γνωστό δρόμο της επεξαίρεσης. Τον Μάιο του 1927 κλείνει ο φίλος του νόμου. Το τυπογραφείο βαδίζει προς το κλείσιμο, αφού τύπωσε και, την, και τις δύο εφημερίδες 12 βιβλία και 43 μονόφυλλα. Ο Κιάπε τον Ιανουάριο του 1928 δέχτηκε την πρόταση του κυβερνήτη Καποδίστρια να συνεχίσει ως το 29, το 1829 την έκδοση της γαλλόφωνης εφημερίδας στον Άφιο. Το τυπογραφείο της Ήδρας υπηρέτησαν ο γαλλοσπουδαγμένος τυπογράφος Κωνσταντίνος Τόμπρας, 1824-25, και ο Νικόλας Βαρότσης αργότερα, και ακόμη ο Αγγελής Αχλιμπάρης και ο Παντελής, Παντελής που είδαμε, που εξέδωσε το 1827. 27 και δική του εφημερίδα, τον Ανεξάρτητο, που έζησε ως το 1829 και τύπωσε 40 φύλλα. Να δούμε και τα υδραϊκά. Και πάλι ένα μονόφυλλο, εδώ τώρα στο κρανίδι τυπωμένο, μάλλον είναι έγγραφο του κρανιδίου που τυπώνεται στην Ήδρα. Έχουν, έχουν κυνηγήσει το βουλευτικό από το Άργος και αυτό καταφεύγει στο κρανίδι. Αυτό λέει το το μονόφυλλο, το οποίο καλεί σε ειρήνευση και προστασία ε, της Επανάστασης. Στο μονόφυλλο αυτό έχουμε την προκήρυξη για τη συλλογή, ε, για τη συλλογή συνδρομητών, προκειμένου ο ΚΑΠΕ στην Ήδρα να εκδώσει το νόμο της Επιδαύρου. Ένα, ένα κείμενο με, με νόμους που αποφάσισε η, Εθνική Συνέλευση, η Εθνική Συνέλευση στην Επιδαύρο. Οι συνδρομητέ καταφεύγουν, δίνουν τα χρήματά τους, έχουν μια έκπτωση και παίρνουν το βιβλίο αυτό όταν, όταν βγει. Να και ο νόμος της Επιδάφρου. 22 Αυγούστου του 24, τέταρτο έτος της ανεξαρτησίας, κατά το γαλλικό πρότυπο, δεύτερη εθνοσυνέλευση το άστρο το αποφασίζει στις 13 Απριλίου του 23, τρίτο έτος της ανεξαρτησίας. Η εφημερίδα της Ήδρας, ο φίλος του νόμου, το είπαμε, από 10 Μαρτίου του 24 μέχρι 27 Μαΐου του 26, 296 φύλλα. Ο κώδικος των νόμων που είπαμε προηγουμένως, τυπωμένος, που ζητούσε οι συνδρομητές. Πιο ενδιαφέρον κείμενο. Η επιστολή Ελληνίδων τεινών προς τα φιλελληνίδες, που γράφουν πολλές Ελληνίδες και ευχαριστούν τις φιλελληνίδες που τους βοήθησαν και τους βοηθούν στον αγώνα, είναι το κείμενο της Ευαρτίας ε, Καΐρη, της αδερφής του Θεόφιλου. Μεταφράστηκε και εκδόθηκε και αγγλικά το 1826. Εδώ έχουμε την ελληνική έκδοση του 1825 στην Ήδρα. Περί των θαλασσίων λιών είναι οι λίες, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα εκείνης της εποχής. Ποιες είναι παράνομες και ποιες νόμιμες και βγαίνει αυτό το κείμενο, ε, είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα Μιαούλη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο τι πρέπει να προνοούν όσοι ε, κάνουν στη θάλασσα ελέγχους και, 
και κατακρατούν ε, ξένα υπάρχοντα. Ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας διάλογος, το οποίο στην πραγματικότητα είναι τα προλεγόμενα του Κοραής στην έκδοση του λόγου κατά λεωκράτους του Λικούργου, του ιδιωτορα του Λικούργου, που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1926 από τον Τιντό, στη σειρά της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Εδώ τώρα μόνο το, τα προλεγόμενα του Κοραή, μόνο το διάλογο που βάζει μπροστά, τον παίρνουν και τον ε, τυπώνουν στην Ήδρα, γιατί το θεώρησαν κείμενο σπουδαίο για την ουθεσία του γένους. Α, ένα περίεργο βιβλίο, «Πτά πληγία της Ελλάδος», ένα βιβλιαράκι που το έγραψε ο συγγραφέας του, που είναι, δεν είναι άλλος από το Σπυρίδο Ναβαλέτα, 1779-1843, ε, σπουδαίο λόγιο της εποχής. Ε, είναι μια σάτυρα εναντίον των ηγετικών ομάδων που διεκδικούν την εξουσία στην επαναστατημένη Ελλάδα, ιδιαίτερα των φαναριωτών. Από το κείμενο αποκλείστηκε η χρήση των λέξεων μερό, όχι φαναριώτης, αλλά κοστατινοπολιτώνας, όχι, ξεσκλα... όχι ελευθερία, αλλά ξεσκλαβία. Και είναι ένα πολύ ε, ζεστό και σπουδαίο κείμενο που βάζει τα πράγματα, πολλά πράγματα στη θέση τους. Και ακόμη, εδώ έχουμε μια προκήρυξη για την εγγραφή συνδρομητών για να τυπωθεί η μετάφραση της κατήχησης της πολιτικής οικονομίας του Ιωάννου Βαπτιστή Σαΐ, του ΣΕ, του Γάλλου ε, Σύγχρονου Θεωρητικού της Οικονομίας, που τον συστήνει και ο Κοραής, από το συνεργάτη της τυπογραφίας το μετάφρασε ο Γιώργος Χρυσίδης και τώρα εδώ ζητάει σύνδρομητές για να μπορέσει να τυπώσει αυτό το βιβλίο. Και τέλος, ο Παντελής Παντελής, που είπαμε προηγουμένως και του είπαμε και σχολιανά, καταφέρει να βγάλει μια δική του εφημερίδα σε δικό του τυπογραφείο ε, στο τέλος αυτής της περίοδου, δηλαδή το 1827. Μεσολόγοι, 1824-1826. Η ανάγκη τυπογραφίας φυσικά φάνηκε και στην πρωτεύουσα της, δυτι... της στερεάς Ελλάδος, καλύτερα της Δυτικής Ελλάδας ολόκληρης. Ε, για αυτό το θέμα, λέει, γράφει η Γερουσία, στο, στον Υπουργό, η εξεχώτης της γνωρίζει καλότατα τους λαούς τούτους και εξεύρει ότι τα έντυπα προξενούσαν ενθουσιασμών. Ας επιμεληθεί λοιπόν να δουλεύει ταχαίως η τυπογραφία και να μας προφτάνει τα πράξεις της διοικήσεως εις πολλά αντίγραφα. Αναπεντύποντα κόπιες, κάθε πράξεως δεν θέλει αρκέσουν για να ευχαριστήσουμε όλους εις την εκτεταμένη δυτική Ελλάδα. Τώρα μάλιστα, εις την αρχήν πρέπει να είναι πλουσιοπάροχε και να οδηγηθεί κατά τα δυνάμεις της τυπογραφίας η διοίκηση. Ο Μαυροκορδάτος, αυτό είναι το 1822, ο Μαυροκορδάτος το 1823, που είναι ε, γενικός γραμματέας της επικρατείας, αλλά έχει και την ευθύνη της ε, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ως ε, γραμματέας της, απευθύνεται στο βουλευτικό σώμα και γράφει. Το προσεμέ γράμμα σας στις 5, 5 Δεκεμβρίου έλαβω νομού με τα επισυναπτώμενα επίσημα έγγραφα, τα οποία κατά την επιταγή σας εδημοσίευσα εντάφθα, και θέλουν συνεκδοθεί επομένω δια του τύπου και μόνο ικανού δια μέσου να διαδοθώσουν στο έθνο ω αλήθεια, όσα έχουν συνάμεσον σχέση με την πολιτική του ύπαρξη και ανεξαρτησία και να γνωριστώσει και εντό και εκτό τη Ελλάδο, ποιοι υπάσχουν να την αναστήσωση και να την θέσουν στον βαθμό των πεπολιτισμένων και ευνομωμένων εθνών και ποιοι καταγίνονται να την βυθίσουν ει δυστυχία χειροτέραν και από την παρελθούσαν φρικτή τυραννία. Ο Λόρδο Βύρον έφτασε εν τάφθα, προ έξι είδη ημερών, φέρον με θεαυτού και την δανειστή σαν ποσότητα των 20.000 ταλίρων. Έω τώρα πρέπει να έλαβε το σεβαστόν βουλευτικών γνώσην και του τρόπου και των συμφωνιών με τα οποία έγινε το δάνειο τούτο δια των ει Λονδίνων απεσταλμένων, ότι δηλαδή αυτή η ποσότηση δανείστη δια τα σχρία τη Δυτική Ελλάδο. Ήδη ευρίσκεται ισχύρα του Λόρδου από τον οποίο λαμβάνονται οι υπογραφείς μου τα όσα εκάστοτε αναγκαιούσε για τα σχρίας της τεθαλάσσης και της ξηράς. Δεν λανθάνει το σεβαστόν η εδώ συγκροτηθής ασυνέλευσης προκρήτων και αρχηγών όπλων υπόσχεται κάλλιστα αποτελέσματα. Κατά αυτά στέλνει τελειώσει το έργο της και θέλουν γίνει γνωστά τα πρακτικά της και δημοσιευτεί και δια του τύπου. Περικλείεται έναν αντίτυπο των ελληνικών χρονικών, περιέχουν την προκήρυξη του Μέτλαντ, λόρδου μεγάλου αρμοστού των Ιωνικών νήσων και των γενομένων εντάφθα εις απάντησήν του. 
περικλείεται έτη και αντίγραφον της προς τον μέτλαν επιστολής μου γαλιστή και γραμμένη. Με τον τρόπον αυτόν της μετριοφροσύνης ελπίζω να πληροφορηθεί αυτό στην αλήθεια και να αθωθεί ολόκληρον το έθνος από την πικράν κατηγορία που του προσάπτουσε. Η εν τη παρουσία του Λόρδου Βύρον ουσώστης όχι μόνο από τους ομογενείς του αλλά και τα λοιπά γέννη της Ευρώπης απολαμβάνει μεγάλη υπόλοιψη και πιστεύεται υπ' αυτόν μας θέτει πλησιέστερον εις την όψη της Ευρώπης και ενώ μας υποχρεώνει να προσέχουμε τα πράξεις μας πρέπει να μας εμψυχώνει με την ελπίδα ότι θέλουμε να ελκύσει την υπόλοιψη των φρονίμων και δυνατών αλλογενών και κινήσει την προθυμία των να συνδρέξουσει την Ελλάδα. Το Νοέμβριο του 1821 υπάρχει ένα τυπογραφείο στο Μεσολόγιο. Το έφερε ο Μαυροκορδάτος και οι φίλοι του από το Λιβόρνο. Περιμένουν τον Κωνσταντίνο Τόμπρα και πού θα πρωτοφάει αυτός ο Τόμπρας για να το λειτουργήσει. Ο αρχιγραμματέας της Επικρατείας Θεόδωρος Νέγρης το ζητάει να το στείλουν στην Κόρινθο για να το, το χρησιμοποιήσει η διοίκηση. Ισμάτι. Το 1823 ο Ελβετός φαρμακοποιός Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ που ζούσε στο Μεσολόγιο με τη γυναίκα του την Αλτάνη Γεωργίου Ιγκλέση εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ίδρυση μικρού τυπογραφείου δια μικράς εκδόσεις διαταγών, ειδήσεων και τα τι αυτά. Η έναρξη της τυπογραφίας στο Μεσολόγιο είναι συνδεδεμένη με τη δράση στην πόλη τριών προσωπικότητων του Άγγλου Συνταγματάρχη Στάνχοπ, του Λόρδου Βίρονα και του Μαυροκορδάτου. Ο Στάνχοπ, εκπρόσωπος του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου, φτάνει στο Μεσολόγιο μέσω κεφαλονιάς, όπου και συναντάται με τον Λόρδο Βίρονα και συζητούν για την εγκατάσταση τυπογραφίου στο Μεσολόγιο. Το Κομιτάτο του Λονδίνου έχει πρώτη, στη πρώτη προτεραιότητά του την ίδρυση τυπογραφίων στην Ελλάδα. Σε πολλές πόλεις, όπως θα το δούμε στη, ε, κατά το, την ανάγνωση και των, υπόλοιπων, και των υπόλοιπων περιπτώσεων του ελληνικού χώρου. Ο Στάνχο συναντά τον Μάγερ στο Μεσολόγιο και τον Εύριο του 23 αποφασίζουν την έκδοση μιας εφημερίδας καταρχήν ελληνικά και γαλλικά. Τελικά βγήκε μόνο ελληνικά. Η προκήρυξη είναι έτοιμη στις 8 Δεκεμβρίου του 23, γραμμένη από τον Στάνχοπ, σε συνεργασία με τον Μάγερ, με μηνύματα προωθημένα ιδεολογικά σε συνε... και αναφορά στον φιλόσοφο φιλελεύθερο της εποχής, τον Μπένθαμ. Αντί... Ο... Ο... ο Μαυροκορδάτος αλλά και ο Βίρονας ανησυχούν και αντιδρούν για... για τις αντιδράσεις που θα προκληθούν από ένα τέτοιο κείμενο και από τη συνέχεια από την ίδια την εφημερίδα που προβάλλει τέτοια συνθήματα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η προκήρυξη τελικά θα δημοσιευτεί χωρίς αλλαγές. Παρόλο που υπάρχουν άλλα πιεστήρια στο Μεσολόγιο καταφεύγουν στη συνεργασία με το τυπογραφείο του Δημητρίου Μεστενέα, ενός τυπογράφου από τη Θεσσαλονίκη που έχει δικό του τυπογραφείο και το έχει οργανώσει πριν να φτάσουν του Στάνκοπ που θα φτάσουν πολύ αργότερα. Στις 24 Δεκεμβρίου του 2023 κυκλοφορεί ο πρόδρομος της εφημερίδας, ελληνικά χρονικά, έτσι λέγεται η εφημερίδα, και το πρώτο της φύλλο θα βγει την 1η Ιανουαρίου του 1824. Η εφημερίδα κυκλοφορεί δύο φορές την εβδομάδα, ως τις 20 Φεβρουαρίου 1826. Συνολικά φύλλα 226. Από το Μάρτιο ως το Δεκέμβριο του 2024 θα κυκλοφορήσουν 40 φύλλα της ξενόγλωσσης εφημερίδας Τελεγράφο Γκρέκο. Είπε υπεύθυνο το συνεργάτη του Βίρονα Πιέτρο Γκάμπα, τον Ιταλό. Ο Μαυροκορδάτο πάντα επέμενε στη συντηρητικότερη γραμμή για τα ελληνικά χρονικά. Ο Στάνχο όμω και κυρίω ο Μάγερ, που είναι επιτόπου και μένει επιτόπου, υποστηρίζει όλα τα συνθήματα τη ελευθεροτυπία. Το τυπογραφείο στο Μεσολόγη, ε, κατά τη γνώμη μου και από τα πράγματα που έχω διαβάσει από του ε, απομονευματογράφου και τις μαρτυρίες της εποχής, φαίνεται να έδρασε περισσότερο από παντού, χάρη ίσως και στο Μάγερ που έγραφε σφιχτά, εριστικά κάποτε, αλλά πάντως σφιχτά και κοντά στην, στους ανθρώπους και στην κοινωνία, έφτιαξε μια κοινότητα και μέσω της εφημερίδας αυτής. Οι άνθρωποι ε, την αγαπούσαν, επλήρωναν τις συνδρομές τους, τη διάβαζαν, όπως φαίνεται από τις πολλές ε, παραπομπές που κάνουν οι ίδιοι από μημονευματογράφοι. Ένας από αυτούς, και ο Πέτρος Στεφανίτσης, γράφει την ώρα της εξόδου. Φεύγουν και αφήνουν τα υπάρχοντά τους, τους άρρωστους και τους γέρους, 
ε, τον ηλικιωμένο προσωπικό μέσα στην πόλη. Ανάμεσά τους πρέπει να μείνει και το τυπογραφείο. Γράφει λοιπόν ο Στεφανίτσης. Οι χαρακτήρες της τυπογραφίας εκείνης ή της παρέδοκεν εις τα σελίδας της ιστορίας όλα τα περιστάσεις της πολιορκίας, όλα τα κατορθώματα της φρουράς και τα ονόματα των σου των ηρώων και αυτοί οι χαρακτήρες και τα πιεστήρια διασκορπίστησαν και ετάφησαν εις το έδαφος του Μεσολογγίου, δια να μην μολυνθώσουν από βαρβαρικά σχήρας. Αυτά και για το τυπογραφείο του Μεσολογγίου. Ας δούμε τώρα και μερικές εικόνες για να, έχουμε, να έχετε μια εικόνα της παραγωγής του. Ο πρόδρομος των ελληνικών χρονικών. Είναι ένα τεύχος που βγαίνει πριν να ξεκινήσει το, η εφημερίδα κανονικά για να το εξαγγείλει και να καταλάβουν οι, οι αναγνώστες τι, έχουν, τι θα βρουν να διαβάσουν εκεί ώστε να αγοράσουν την εφημερίδα. Εδώ είναι ένα πράγμα που το υπενήχθηκε στο κείμενο που διάβασα προηγουμένως και ο Μαυροκορδάτος. Το Μεσολόγιο και η Δυτική Ελλάδα έχει ένα ε, προνόμιο το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και κατάρα. Συνορεύει από τη θάλασσα με τα Ιόνια νησιά, που είναι α, αγγλικό προτεκτοράτο, όπως ξέρετε. Ε, αυτό του, του, του δίνει, τους δίνει κάποιες δυνατότητες και κάποιες ελπίδες ότι μπορούν να το χρησιμοποιούν, όπως το έκαναν και προηγούμενα οι κλέφτες και οι αρματολοί, σαν αποκούμπι όταν ε, έχουν μεγάλα προβλήματα και τους κυνηγάνε οι Τούρκοι. Όμως η Αγγλία για τους δικούς της λόγους και στην αρχή των ίσων αποστάσεων ε, κηρύσει ουδετερότητα και λέει στους επτανήσιους δεν θα περάσει κανένα απέναντι, όποιος περάσει θα του δημευθεί η περιουσία και δεν θα έχει δικαίωμα να ξαναγυρίσει τα Ιωάννια νησιά. Επίσης, καταρχήν, δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει να δεχόσαστε τους ε, κυνηγημένου Έλληνες από τους Τούρκους ε, γιατί αυτό είναι ένα αδίκημα εν ονόματι του νόμου καλή ώρα που το έχουμε και εμείς τώρα του νόμου της υγείας γιατί αυτοί μπορούν να μεταφέρουν αρρώστιες και τα λοιπά και τα λοιπά άρα πρέπει να περνώνουν από ελέγχους και λοιπά και λοιπά. Με, με πρόσχημα λοιπόν αφενός την ιδιωτερότητα αφετέρου τους κανόνες της υγείας απαγορεύουν. Δεν το τήρησαν μέχρι το τέλος και εκεί είναι και του μαυροκορδάτου η συγγνώμη να τα ξαναβρει με τους ε, Άγγλους, γιατί ξέρει ότι έχει ανάγκη, αφενός την Αγγλία ως Αγγλία, μία από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, και αφετέρου γιατί χρειάζεται από εκεί να προμηθευτεί ε, πολεμοφόδια, τροφές και ό,τι άλλα πράγματα. Και επομένως ζητάει συγγνώμη, ταπεινά, γιατί κάτι κακό είπε και ο Μέτλαν, το αρμοστής, εφώναξε ε, πολύ δυνατά και έβρισε τον πρίγκιπα Μαυροκορδάτη. Λοιπόν, από αυτή την άποψη το πράγμα πάει καλά. Ο Κάλαμος, ένα από τα νησάκια του Ιωνίου Πελάγους, δέχτηκε πάρα πολλούς ε, τα γυναικόπαιδα προπάντων των αγωνιστών και πάρα πολλούς τραυματισμένους και άλλους που θέλανε μια θεραπεία ή κάπου να ησυχάσουν για λίγο καιρό. Το ίδιο και η Λευκάδα λιγότερο και η, και η Κεφαλονιά και η, και η Ζάκυντος. Επομένως, αυτό πήγε καλά. Αυτό λοιπόν το φύλλο... Βρίσκει ευκαιρία ο Μαυροκροδάτο, μια και είναι και η ώρα που είναι και ο Λόρδο Βίρονα που περνάει από την Κεφαλονιά και έρχεται στα Επτάνησα, κηρύσσοντα αυτό το ότι είμαστε δικοί σα και εμεί σα στηρίζουμε, άσχετα τι λέει η επίσημη πολιτική του Αγγλικού, του Αγγλικού κράτου και η, η διοίκηση του, των Ιωνίων νήσων. Εμεί είμαστε κοντά και σα στηρίζουμε. Λέει λοιπόν και αυτό στη συγγνώμη του για να προχωρήσουν οι σχέσει και να μην κοπούν εντελώς τα δρόμοι προς τα Επτάνησα και τα Νάπαλια. Τα ελληνικά χρονικά, το πρώτο φύλλο. Η άλλη εφημερίδα, το τελέγραφο Γκρέκο, που το θέλει πολύ ο Βίρονας, σε τέσσερις, τα κείμενα δεν είναι όλοι σε τέσσερις γλώσσες, αλλά έχει κείμενα που είναι κατά βάση ιταλικά, αλλά και γαλλικά και αγγλικά και γερμανικά. Και λέει τα περί του αγώνα, γιατί είναι προορισμένοι να ενημερώνει τους ξένους στέλνεται στο εξωτερικό για την Ελληνική Επανάσταση και την πρόοδο της. Ο μεγάλος φιλέλληνας Ιάκωβος Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, πολύ σπουδαία προσωπικότητα, έπεσε και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του στην έξοδο, κήρυξε την ελευθεροτυπία μέχρι το τέλος και αμήνθηκε, όπως ήδη είπαμε, και σε πιέσεις για να 
νοθεύσει και να βάλει ε, πώς το λένε, νερό στο κρασί της ελευθεροτυπίας και να κρύψει πράγματα ή να τα πει όπως τα ήθελε η διοίκηση. Είναι, είναι σκληρός, έχει απόψεις, μπαίνει στο διάλογο για τον εμφύλιο πόλεμο και παίρνει το μέρος των, των νησιωτών θα λέγαμε, αλλά ε, με επιχειρήματα πάντα και με συγκρατημένη καμιά φορά πώς το λένε, επίκριση των ανθρώπων που θεωρεί το εμφύλιο, που, την παράταξη που δεν πράττει σωστά. Εδώ τώρα είμαστε στα τυπογραφία. Είναι το διαστήριο Ράσελ που έρχεται στο Μεσολόγγι. Συγκρατήστε, θα δούμε και επόμενα κομμάτια, συγκρατήστε αυτό το πλαίσιο που στεφανώνει το τυπογραφείο, γιατί τα επόμενα, οι επόμενε διαφάνειες έχουν να κάνουν με αυτό. Δεν είναι καλή, καλό, καλή φωτογράφηση, αλλά έχουμε αυτό το κομμάτι που σώθηκε στο Μεσολόγγι, μέσα, βρέθηκε στα χώματα μέσα και στα ερήπια, και το χάρισαν στο, οι Μεσολογγίτες στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, όπου το βρίσκεται δίπλα και στο μεγάλο τυπογραφείο, το ολόκληρο που υπάρχει, το, που είναι Καλομπία, ε, μεταγενέστερο. Και εδώ, μπροστά στο Μάγερ, στο μνημείο του, στον κήπο των Ηρώων, έχουν βάλει ένα κομμάτι επίση ακόμη ένα εξάρτημα τυπογραφείου. Εκείνο τώρα είναι αντίγραφο, γιατί για να μην φθαρεί, το πήραν το πρωτότυπο και το μετέφεραν μέσα στο μουσείο τη ε, Ιερά Πόλεω του Μεσολογίου. Ο θάνατο του Λορδού Βίρονα, η, κήρυξη, η αναγγελία και η κήρυξη πένθου. Είναι και σε εποχή περίεργα, εγώ νόμιζα ότι είναι 40, αλλά εδώ μοιάζει και του ζητάει να δείξουν και αυτοσυγκράτηση. Ε, γιατί είναι μέρες που πένθους και πρέπει να μην γυρίζουν στις ταβέρνες, άμα τα δείτε εδώ τα λέει, το οποίο είναι περίεργο γιατί ενώ είμαστε αργά, 7 Απριλίου, πρέπει να είναι κανονικά σαρακοστή. Οι μεσολογίτες δεν κρατούσαν ούτε τη σαρακοστή λοιπόν. Δύο επιθέσεις εναντίον του μεσολογίου από τους Τούρκους το 22 και το 23, ένας τοπικός ποιητή ρημαδόρο, ο Στασινός Μικρούλης, Γράφει δύο ρημάδε για αυτά τα δύο γεγονότα και το τυπογραφείο του Μεσολογίου το τυπώνει ο, Μεσθεν... ο Δημήτριο Μεσθενεύση. Μεσθε... Ε, ο Δημήτριο Μεσθενεύση λοιπόν που είναι ο τυπογράφο το παίρνει και το τυπώνει και οι συνδρομητέ που έδωσαν τα χρήματά του παίρνουν το βιβλιαράκι και διαβάζουν αυτά τα ποίηματα του τοπικού ρημαδόρου. Εδώ ένα περίεργο βιβλίο που έχει, που έχει να κάνει με τον κύκλο του Λόρδου Βίρονα, ο γιατρό του, ο Φραγκίσκο Μπρούνο. Ιταλός, που, τον, που ήρθε στο Μεσολόγιο μαζί του και κατόπιν συνόδευσε και τη σωρό του στην, στην Αγγλία, ε, γράφει ένα, πριν συμβούν όλα αυτά, γράφει ένα πιβιαράκι για υγιεινής των στρατοπέδων για να μπορούν να κάνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα και την υγιεινή τους οι άνθρωποι που ζουν συνέχεια ε, μέρα νύχτα στο, στα, στους πύργους και στους προμαχώνες του Μεσολογγίου και με συνθήκες άθλιες πολλές φορές και πρέπει κάτι να κάνουν για να φροντίζουν κάπως την υγιεινή τους. Ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, ε, ε, τυπωμένος φυσικά ελληνικά το, το ποίημα και αντικριστή πεζή μετάφραση στα Ιταλικά από τον γνωστό λόγιο Γκρασέτη και αν έχει κάτι πρέπει να σας το πω γιατί μπορεί να το έχετε συναντήσει και να σας κάνει εντύπωση, είναι μερικές στροφές υπάρχουν αποσιοποιητικά και μερικοί στοίχοι επίσης, γιατί μιλάνε, λένε κακά λόγια για τους Άγγλους και για τους Αυστριακούς και εκείνη την ώρα το έθνος δεν ήθελε να τα βάλει με αυτές τις δυνάμεις. Θα, όταν το ανοίξετε θα δείτε κάποιες, κάποιες στροφές και κάποιες στοίχοι να λείπουν. Είναι η πρώτη έκδοση στα ελληνικά, στην, στην Ελλάδα μάλλον, γιατί οι δύο άλλες έχουν γίνει α, ο, Στη, στη Γαλλία από το Φοριέλ και μια δεύτερη γαλλικά είναι στο Παρίσι το προηγούμενο χρόνο. Και θα πάμε να πούμε για το τυπογραφείο της Αθήνας. Πάλι ο Στάνχοπ. Θέλει και στην Αθήνα, είναι, ε, παρόλο που είναι δύσκολα τα πράγματα στην Αθήνα από πλευράς ησυχίας και ασφάλειας, θέλει όμως και εκεί να, να φτιάξει τυπογραφείο. Το φροντίζει ο ίδιος και πιέζει για να γίνει, προσφέρει εκ μέρους του Κομιτάτου του Λονδίνου στην πόλη των Αθηνών στις 20 Απριλίου του 24 μια τυπογραφία. Ο Νικόλος Βαρότσης, τυπογράφος από την Άμφισα, και ο Μιχαήλης Σταμούλης το εγκαθιστούν 
στο αμπελάκι τη Αλαμίνα για λόγου ασφαλεία, όχι στην Αθήνα, δια τον φόβο των τουρκικών επιθέσεων εναντίον τη Αθήνα και στι 20 Αυγούστου του 24 κυκλοφορούν το πρώτο φύλλο τη εφημερίδα εφημερίδ των Αθηνών, εφημερίδα των Αθηνών λέγεται, με διευθυντή το Γεώργιο Ψήλα. Στο δεύτερο φύλλο, στι 6 Σεπτεμβρίου του 24, αναγγέλλεται η μεταφορά του τυπογραφείου στην Αθήνα και δημοσιεύεται η ευχαριστήρια επιστολή των Αθηναίων στο Στάνχοπ για τη δωρεά. Η εφημερίδα και ο διευθυντή τη συναντούν αντιδράσει, οι οποίε αντιμετωπίζονται με υπιότητα και λιγμού από του ίδιου, για να μην μαλώσουν με την κοινωνία που δεν αντέχει διάφορα προοδευτικά για αυτού ή υπερβολικά ή έξαλλα πράγματα. Ο εκδότη τη εφημερίδα είναι ένα, ο Γεωργίο Ψήλα, ένα ήπιο άνθρωπο και ξέρει να συμπεριφέρεται και να μην δημιουργεί ρήγματα. Το Μάιο του 25 το τυπογραφείο μεταφέρεται και πάλι στη Σαλαμίνα για τον φόβο των Τούρκων και για λίγο πάλι στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει ω το τέλο με απόφαση βέτο του Ιωάννη Γκούρα, που σχεδιάζει, αν χρειαστεί, να μεταφέρει το τυπογραφείο στην Ακρόπολη. Οι εργασίε του τερματίζονται μετά την κατάληψη τη Αθήνα τον Απρίλιο του 26. Από τι 20 Αυγούστου του 24 ω τι 15 Απριλίου του 26, λοιπόν. Το τυπογραφείο μας τύπωσε τα 140 φύλλα της εφημερίδας των Αθηνών, τρία βιβλία και εννιά μονόφυλλα. Η προκήρυξη της εφημερίδας, 18 Ιουλίου το 24, για την ίδρυση της εφημερίδας που θα κυκλοφορήσει όπως είπαμε 20, στις 20 Αυγούστου, παρά Νικολάο Βαρότσι, και ζητούν, ζητάει και πάλι όπως όλοι εγγραφή για συνδρομητέ. Είναι το πρώτο φύλλο τη εφημερίδα των Αθηνών. Τα βιβλιαράκια που τυπώνονται στο ίδιο τυπογραφείο, το 26, το σχέδιο του οργανισμού του ατάκτου στρατιωτικού τη Ελλάδο, το αιώνιο πρόβλημα των ατάκτων και πώ αυτοί μπορούν να οργανωθούν με απόφαση τη Εθνική Συνέλευση, ε, ανατίθεται στον Εμμανουήλ Σπυρίδωνο, ο οποίο από, από τη Λιβαδιά να γράψει ένα σχέδιο πώ μπορούν να οργανωθούν αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι, κατά τα άλλα άτακτοι και, ε, πώς το λένε, χωρίς ε, προδιαγραφές ε, σύγχρονου πολέμου. Και φτάνουμε στο τελευταίο τυπογραφείο, το τυπογραφείο της Διοικήσεως. Όπως ήδη έχουμε πει, ε, η Διοίκηση έμεινε χωρίς δικό της τυπογραφείο από τον Ιούνιο του 1822, όταν η στρατιά του Δράμαλη διέλυσε το τυπογραφείο της στην Κόρινθο, ως τα μέσα του 1825. Οι ανάγκες βολεύονται με τρόπο στρεβλό και ατελή από το τυπογραφείο της Ήδρας, όπως είδαμε, και την εφημερίδα «Ο Φίλος του Νόμου». Οι εμφύλοι πόλεμοι δικαιολογούσαν και αυτή την έλλειψη. Οι προσπάθειε του Στάνχοπ από τον Ιανουάριο του 1924 ήταν άοκνες για την εξέβρεση μηχανημάτων και στοιχείων, αλλά και ικανών προσώπων που θα αναλάβουν τη λειτουργία του τυπογραφείου και εκείνων που θα αναλάβουν την ευθύνη για τη σύνταξη και την έκδοση εφημερίδα και άλλων διοικητικών εντύπων και χρήσιμων βιβλίων. Το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1924 αποφασίζει να στείλει τυπογραφείο στο Ναύπλιο τη μάρκα Τέιλορ Μαρτινό, αλλά η παραγγελία του θα αργήσει γιατί το εργοστάσιο έχει άλλε προτεραιότητε. Η διοίκηση τότε κινητοποιείται και παραγγέλνει τυπογραφείο στου Διντό στο Παρίσι το οποίο το παραλαμβάνει περίπου όταν ήρθε και το τυπογραφείο Τέιλορ Μαρτινό, τον Απρίλιο του 25. Έχουμε λοιπόν δύο τυπογραφία. Ορίζεται πρώτος στοιχειοδέτης ο Παύλος Πατρίκιος, που θα παραμείνει διαρκώς σε αυτή τη θέση, πράγμα πρωτότυπο, μέχρι το τέλος της εθνικής τυπογραφίας. Ο Ιωσήφ Κιάπε έρχεται από την Ήδρα και επειδή τον ενδιαφέρει και το τυπογραφείο της Διοίκησης, προτείνει τη δημιουργία δύο τιμάτων στο τυπογραφείο, αφού υπάρχουν και τα δύο πιεστήρια. Ένα διοικητικών εντύπων και ένα της εφημερίδος. Το δεύτερο είναι πρόθυμος να το αναλάβει ως δική του εργολαβική επιχείρηση, όπως συνέβαινε και με το φύλλο του νόμου της Ήδρας, τον οποίο θα διατηρούσε παράλληλα. Ο Μαυροκορδάτος πρότεινε συμβιβαστικά υπεύθυνο της εφημερίδας του Γιάπε και συντάκτη το Γιώργιο Χρυσίδη. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας πρότεινε λειτουργία τυπογραφείου ως αυτοχρηματοδοτούμενης δημόσιας υπηρεσία, όχι εργολαβίας, με επιστάτη του Ταμείου Τυπογραφιών. Αρχική κρατική χρηματοδότηση που θα επιστραφεί ένα χρόνο μετά από τα έσοδα 
των συνδρομών της εφημερίδας και της παραγγελίας εκτύπωσης βιβλίων ιδιωτών. Ο ΚΑΠΕ αποχώρησε, αφού δεν έγινε δεκτή η πρότασή του, αλλά η πρόταση της Γενικής Γραμματείας δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό τη. Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης ορίστηκε το Σεπτέμβριο του 25 εφημεριδογράφος της διοίκησης και διευθυντής της τυπογραφίας. Στις 7 Οκτωβρίου του 25 θα εκδοθεί το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, που θα εγκατασταθεί στις αρχές του 1826 στο Βενετικό κτίριο δίπλα στον Άγιο Γεώργιο, στην ομώνυμη πλατεία του Ναφλίου, που σώζεται ακόμη σε κακή κατάσταση μέχρι και σήμερα. Ένα κείμενο Σκληρή κριτική για τη διοίκηση που δημοσιεύεται στι 27 Φεβρουαρίου 1826 προκαλεί την εισήγηση του βουλευτικού και την απόφαση του εκτελεστικού να απολυθεί ο συντάκτη του άρθρου και να πάψει να ασχολείται με την εφημερίδα Ο Φαρμακίδη. Ο Γενικό Γραμματέα τη Επικρατεία Αλέξανδρος Μαυροκορδάτο παρετείται. Από ευθυξία. Στι 7 Μαρτίου 1826 τυπογράφοι με επικεφαλή στον Κωνσταντίνο Τόμπρα απεργούν. Πρώτη απεργία και διαμαρτύρονται για τιμή καταβολή των δεδουλευμένων. Οι ανακρίσει οδηγούν σε φυλάκιση του Τόμπρα και απόλυση πολλών από του τυπογράφου. Το Νοέμβριο του 1926 η Διοικητική Επιτροπή μεταφέρεται στην Έγινα, το Μάρτιο του 1927 στον Πόρο για την Τρίτη Εθνική Συνέλευση τη Τριζίνα. Τον Απρίλιο του 1927 ο Γιώργιο Μεστενεύ προτείνει οικονομικότερο προπολογισμό λειτουργία των τυπογραφίων και τη έκδοση τη εφημερίδα. Μικρότερη από αυτή που θέλει ο Φαρμακίδη ή που οδηγεί τα πράγματα ο Φαρμακίδης να χρειάζονται. Ο Φαρμακίδης παρετείται από τη θέση του και διορίζεται ο Γιώργος Χρυσίδης. Τον Ιούνιο του 1927 η Αντικυβερνητική Επιτροπή μεταφέρεται και πάλι στον Άφλιο, όπως και το τυπογραφείο, και πάλι στην έγινα λίγο αργότερα, μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, στις 6 Ιουλίου το 1827, ο Γιώργο Μεστενεύς αναλαμβάνει εργολαβικά την εθνική τυπογραφία και ο Χρυσίδη παραμένει συντάκτη τη εφημερίδα. Ο κυβερνήτη που θα έρθει στι αρχέ του 28 θα διορίσει διευθυντή τη τυπογραφία τον Γιώργιο Κοσμητή Αποστολίδη, παλιό εργαζόμενο στο τυπογραφείο Ντιντό, είναι αυτό που στοιχειοδοτούσε και τα κείμενα του Κοραή που είδαμε προηγουμένω, και η τυπογραφία θα περιοριστεί στα δικά τη καθήκοντα τα καθήκοντα μιας τυπογραφίας διοικήσεως, μια κυβερνητική τυπογραφία. Καθώς έχουν αρχίσει να ιδρύονται ιδιωτικά τυπογραφία που θα καλύψουν τις ανάγκες των ιδιωτών για την έκδοση εντύπων και βιβλίων τους. Το τυπογραφείο της διοικήσεως από το 25 έως το 27 τύπωσε 16 βιβλία και 125 μονόφυλλα. Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος κυκλοφόρησε από τις 7 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, του 25 ως τις 23 Μαρτίου του 1832. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Τη διαδέχτηκε για λίγο η Εθνική Εφημερίς και από το 1833 η Εφημερίς της Κυβερνήσεως που εκδίδεται μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.